गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जीएसटी या रिटर्न के लिए लेट फीस से रिलेटेड है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी न्यू रिटर्न के अंदर लेट फीस कब और कैसे लगेगा उन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ सके लेट स्टार्ट द वीडियो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी न्यू रिटर्न में लेट फीस लगेगी या नहीं जी हाँ फ्रेंड्स जीएसटी के अंदर लेट फीस का क्या प्रोविजन है न्यू रिटर्न के अंदर उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए मैं आपको लेकर के चलूंगा जीएसटी का जो एक्ट है उसके अंदर क्या बातें लिखी गई है जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें क्या बातें लिखी गई है और जो हमारे पास फॉर्म अवेलेबल है उसमें क्या चीजें लिखी गई है तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ जीएसटी का जो एक्ट है सेक्शन 47 जो कि बात करता है लेवी ऑफ लेट फी के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 47 का सब सेक्शन वन तो ये कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और द इनवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन थर्टी और सेक्शन थर्टी अब यहाँ पे समझिएगा कि सेक्शन थर्टी में हम लोग फाइल करते हैं रिटर्न जीएसटी आर और सेक्शन 38 में हम लोग फाइल करते हैं रिटर्न जीएसटी आर टू और रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39 और सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न फाइल होती है वो होती है जीएसटी आर थ्री जिसकी जगह पे जीएसटी आर थ्री भी अभी ऑपरेशन में चल रहा है और सेक्शन 45 फाइव फाइनल रिटर्न के बारे में ये बात कर रहा है बाय द ड्यू डेट शेल पे अ लेट फी ऑफ वन हंड्रेड रुपी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ अमाउंट ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज मतलब सेक्शन थर्टी नाइन सेक्शन थर्टी सेवन सेक्शन थर्टी एट के अंदर जो रिटर्न फाइल करनी है अगर उसको आप लेट फाइल करेंगे तो आपको जो है लेट फी का पेमेंट करना पड़ेगा इसका सब सेक्शन टू कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट शेल बी लाइबल टू पे अ लेट फी ऑफ 100 हंड्रेड रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ क्वार्टर परसेंट ऑफ इस टर्न ओवर इन द स्टेट ये हो गई बात जीएसटी आर नाइन की इसकी अभी हम लोग बात नहीं करते तो सब सेक्शन वन सीधा सीधा कहता है कि जीएसटी आर वन जीएसटी आर टू जीएसटी आर थ्री या फिर जीएसटी आर थ्री बी और जीएसटी आर टेन अगर लेट फाइल करेंगे तो हम लोगों को जो है लेट फी पे करना होगा अब सवाल उठता है कि जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर हम लोगों को कौन सा रिटर्न फाइल करना है क्या वो सेक्शन थर्टी सेवन के अंदर आएगा क्या वो सेक्शन थर्टी एट के अंदर आएगा या वो सेक्शन थर्टी नाइन के अंदर आएगा या वो सेक्शन फोर्टी फाइव के अंदर आएगा सेक्शन फोर्टी फाइव के अंदर तो आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही लागू होता है अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट आया है ये हमारे पास है अमेंडमेंट एक्ट इसके अंदर एक नया प्रोविजन एड किया गया है नया प्रोविजन एड किया गया है इंसर्जन ऑफ न्यू सेक्शन फोर्टी ए अब ये जो नया सेक्शन है 43 ए इसका क्या पर्पज है ये क्यों आया आफ्टर सेक्शन 43 ऑफ़ ऑफ़ द द प्रिंसिपल एक्ट, फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली और इसका जो आप देखेंगे हेडिंग ये है प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इससे मतलब ये हुआ कि सेक्शन फोर्टी जो है उसके बाद नया सेक्शन जो आया फोर्टी ए ये अब हम लोगों को नया प्रोसेस बताएगा न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के लिए और उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए दैट मींस सेक्शन 37, सेक्शन 38 या फिर सेक्शन 39 में जो बातें लिखी गई हैं उसके अलावा जो बातें यहां लिखी जाएंगी इसके ऊपर आपको पेमेंट करना होगा रिटर्न फाइल करना होगा आईटीसी लेना होगा मतलब 37, 38 का चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा जब सेक्शन 37, 38, 39 का चैप्टर अगर क्लोज हो जाता है तो लेट फी लग सकती है एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं लग सकती क्योंकि अगर वहां पर लेट फी लगानी है तो सेक्शन 47 को इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं चेंज किया गया उसमें सेक्शन 47 में सेक्शन 43 कैपिटल ए का क्लॉज ऐड नहीं किया गया है अगर उसको ऐड कर दिया जाता तब वहां पर लेट फी लग सकती थी लेकिन अब सवाल उठता है कि सेक्शन फोर्टी एक करता क्या है वो क्या कहता है सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है इसका क्लॉज नंबर वन ये बात करता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन 
सेक्शन 37 और सेक्शन 38 मतलब ये सेक्शन 37 और सेक्शन 38 को ओवर रूल कर रहा है मतलब आपको 37 और 38 से कोई मतलब नहीं है इनडायरेक्टली 37 और 38 पे जो लेट फीस लगती वो नहीं लगेगी इस वाले प्रोविजन के ऊपर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल इन द रिटर्न फर्निस्ड अंडर सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन थर्टी नाइन वेरीफाई वैलिडेट मॉडिफाई और डिलीट द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई फर्निस्ड बाय द सप्लायर्स मैं आपको दिखाता हूं कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 क्या कहता है तब चीजें जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी कि लेट फी कब लगेगा और कब नहीं काफी इंपॉर्टेंट है समझना क्योंकि न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर यह परेशानी आने वाली है ये है हमारे पास सेक्शन 39 का सब सेक्शन वन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 और सेक्शन 51 और सेक्शन 52 मतलब रेगुलर टैक्स पेयर फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निस इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई of goods or services or both input credit availed and tax payable tax paid and such other particulars as may be prescribed yahan par bilkul saaf sa bataya gaya ki section 3191 ke andar aapko ek return bharna hai jo ki dstr 3 tha uske badle dstr 3 bhi laya gaya jisme ye bataya gaya ki aapko output tax dena hai input tax credit payment karna hai tax payment karna hai aur jo bhi particulars hai wo sara cheez payment karna hai agar aap wo nahi karte hain to aapko jo hai late fee lagegi section 4 में अब आते हैं दोबारा से अमेंडमेंट एक्ट अब यहां पे बताया गया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन 16 सेक्शन 37 और सेक्शन 38 एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन द रिटर्न्स फर्निस्ड अंडर सब सेक्शन 1 of section 39 shall verify validate modify or delete the details of such supplies furnished by the suppliers ab yahan par section 43a ka sub section 1 kehta hai ki section 391 ke andar jo details aapko receive hongi wahan par aapko verify karna hoga validate karna hoga modify karna hoga aur delete karna hoga अब यहां पर समझिएगा जो न्यू रिटर्न सिस्टम है उसका क्या प्रोसेस है न्यू रिटर्न में जो आपको मंथली पेमेंट करना है सपोज आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपको जो मंथली टैक्स पे करना है वो करना है पीएमटी 08 के अंदर जो कि पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स लाइबिलिटी का कॉलम है उसको फाइल करना है बीस तारीख तक और क्वार्टरली रिटर्न जो हम लोग फाइल करेंगे सेक्शन 43 के अकॉर्डिंगली वो फाइल करेंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जनवरी के महीने में मतलब GST ANX 1 जहां से आपके सप्लायर अपलोड करेगा और उसके बाद आप उसे वेरीफाई करेंगे वैलिडेट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे या डिलीट करेंगे GST ANX 2 में एज पर सेक्शन 43 थ्री सब सेक्शन कैपिटल ए अब यहां पर सवाल आता है कि PMT 08 अगर हम लोग मंथली फाइल करेंगे अगर वो लेट फाइल होता है तो क्या उसके ऊपर लेट फी लग सकती है जी नहीं यहां पर लेट फी इसलिए नहीं लग सकती है क्योंकि PMT 08 पहली बात तो रिटर्न फॉर्म नहीं है और PMT 08 सेक्शन 39 के अंदर फॉल नहीं कर रहा वो और सेक्शन के अंदर फॉल कर रहा है पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए तो अब मैं आपको दिखाता हूं जो हमारे पास PMT 08 का फॉर्म है उसके अंदर क्या बातें लिखी गई हैं? ये है हमारे पास फॉर्म GST PMT 08 पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स ये रिटर्न की बात नहीं करता ये किसी भी स्टेटमेंट की बात नहीं करता ये सिंपली बोला गया है पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स जैसे CMP 08 कंपोजिट वालों के लिए है सिमिलर पैटर्न पे ये है रेगुलर वालों के लिए इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अपनी लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी है अपना रिवर्स चार्ज का लाइबिलिटी डिक्लेयर कर लेना है और ITC जो आपने अवेल किया है वो डेटा यहां पर आपको डाल देना है उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स का कॉलम देखेंगे तो यहां पे टैक्स पेएबल टैक्स ऑलरेडी पेड एडजस्टमेंट ऑफ नेगेटिव लाइबिलिटी पेड थ्रू ITC और पेड इन कैश के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पे टैक्स अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट और लेट फी का अमाउंट इस चलान के अंदर दे रखा है इन्होंने तो अब चलान के अंदर लेट फी का पेमेंट का ऑप्शन दिया क्यों है ये इसीलिए दिया गया है सपोज आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जीएसटी ए एन एक्स वन या जीएसटी ए एन एक्स टू और उसके साथ साथ जो आरईटी वन रिटर्न है अगर उसको आप लेट फाइल करते हैं तो आपको लेट फी लगेगी क्योंकि वो सेक्शन फोर्टी थ्री ए के सब सेक्शन वन में आता है जो बात करता है सेक्शन थर्टी नाइन की और सेक्शन थर्टी नाइन जो है उसके ऊपर सेक्शन फोर्टी लेट फी वाला एप्लीकेबल होता है 
इसीलिए यहां पर लेट फी का कॉलम दिया गया क्योंकि यह चलान का पेमेंट है और चलान आपको लेट फी के अंदर जमा करना होगा अगर आप अपनी आरईटी वन को लेट फाइल करते हैं एएनएक्स वन को लेट फाइल करते हैं मतलब जो छोटे टैक्स पेयर हैं जो क्वार्टरली फाइलिंग करेंगे उनको पीएमटी जीरो एट में लेट फाइलिंग नहीं लगेगी एज पर द प्रोविजन एज ऑन डेट लेकिन अगर आप मंथली फाइलर हैं तो आपको लेट फी लग सकती है क्योंकि आप जीएसटी आर ई वन हर महीने फाइल करेंगे अगर उसमें लेट होगा तो आपको जो है लेट फाइल का पेमेंट करना पड़ सकता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि जीएसटी न्यू रिटर्न के अंदर लेट फी का प्रोविजन क्या कहता है उसके अंदर किस तरीके से लेट फी कैलकुलेट की जाएगी और कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा सौ रुपए होगा या पचास रुपए होगा इसके लिए अभी हमें वेट करना होगा कि अमाउंट जो है वो लेट फी का कितना रहने वाला है चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी न्यू रिटर्न के अंदर लेट फीस लगेगी या नहीं अगर लगेगी तो कब लगेगी नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आप उसमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड मटेरियल्स परचेज करता है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे भी रेफर कर सकते हैं थैंक यू एंड है